এই ব্যস্ততা কেমন ব্যস্ততা বেশ বেশ ভালোই এবং কাজ করছি দেখা যায় ঈদের আগে বিভিন্ন ফ্যাশন হাউসে শুটগুলো থাকে ফ্যাশন হাউসে শুটগুলো করছি তারপরে যে সব ছবির কাজগুলো ঈদের আগে পেন্ডিং ছিল সেগুলো করছি আর একটা ব্যাপার হচ্ছে একটা দাঁড়ির কন্টিনিউটি যে যে দাঁড়ির কন্টিনিউটি করার একটা ঝামেলায় থাকা হয় ওই ঝামেলাটার কারণে দেখা যাচ্ছে এই দাঁড়িতে যেসব যেসব কাজগুলো আছে সেগুলো করে ফেলছি এগুলো করে তারপরে আবার দাঁড়িটা একটু অন্য যেই পুরনো গেট আপ ওনার সাথে মানে সব গেট আপ টেট আপের সাথে দাঁড়িও এখন খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা না ইস্যু অনেক ইস্যু হয়েছে আমার এটা অনেক বেশি বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ বেশ কিছুদিন ধরে আছে এবং মানে আরেকটা ছবি শুরু করেছিলাম বেশ কিছুদিন আগে যেমন হৃদয় জুড়ে সেটাতে অন্য রকম একটা গেট আপ ছিল সো এটা না কাটা পর্যন্ত শুরু করতে পারছি না এটা নিয়ে ডিরেক্টর প্রডিউসার খুব বিরক্ত আচ্ছা এই যে এত দিক সামলাচ্ছেন শুরু তো ছিল হচ্ছে স্টিল ফটোশুট সেখানে ফটোশুটের মডেলিং তারপরে র‍্যাম্প ওয়ার্ক তারপরে অ্যাডভারটাইজ তারপরে নাটক তারপর সিনেমা এখন আবার সবকিছুতেই কম বেশি দেখা যাচ্ছে এত কিছু কিভাবে সামলান না এটা তো আসলে একটা গ্র্যাজুয়ালি একটা কাজ যেভাবে হয় সেটা হচ্ছে প্রথম স্টার্টিংটা মডেলিং দিয়ে শুরু করলো যেমন র‍্যাম্পে কাজ করেছি তারপরে বিজ্ঞাপনই বেসিক্যালি স্টার্টিংটা বাংলা লিংক বাংলা লিংক তার আগেও করেছি বাংলা লিংকের আগে না বিজ্ঞাপনের পরিচিতি পাওয়াটা মনে হয় বাংলা লিংক থেকে বাংলা লিংক থেকে তার আগে একটা ছিল ন্যাস ক্যাফে কফির একটা বিজ্ঞাপন করেছিলাম যেটা ছিল ন্যাস ক্যাফে কফির প্রথম টিভিসি যেটা বাংলাদেশে করা টিভিসি এর আগে যতগুলো টিভিসি হয়েছিল সব ইন্ডিয়ান বিজ্ঞাপন ডাব করে বাংলাদেশে চালাতো সো ওইটা প্রথম করা ছিল ওইটা অনেক বেশি সারা ফেলেছিল এবং ন্যাস ক্যাফে কফি দেখলেই মানুষ বলতো দুই টাকা দিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছি সো ওইটাও একটা ছিল এবং এর পরবর্তীতে মডেলিং করতে করতে একটা টাইমে এসে মানুষ অনেক নাটকের অফার করে নাটকও করেছে বেশ কিছু তারপরে নাটক করতে করতে ফিল্মের অফারও আসে তখন চিন্তা করে দেখলাম যে কেন করব না ফিল্মে যেহেতু এখন অনেক ভালো সিচুয়েশন অনেক ভালো ভালো কাজ হচ্ছে ফিল্মের জন্য কিন্তু মাঝে আপনি বেশ কিছুদিন নাটক থেকে একটা বিরতি দিয়েছিলেন তারপরে একটা কিন্তু তারপর এখন আবার কিছুটা নাটকে দেখা যাচ্ছে মনে হয় না একটু খুব রেয়ার এবং যেটা হয় যে খুব অকেশনালি অনেক রিকোয়েস্ট থাকে বা যারা হচ্ছে যে আমি যেমন ছোট পর্দার যে বিজ্ঞাপন থেকে আসা বা নাটক করতে দেখেছে আমার যারা অডিয়েন্স বা যারা আমাকে পছন্দ করে তারা সো তাদের রিকোয়েস্ট এবং বেশ কিছু ভালো লাগার জায়গা থেকে এবং খুব অকেশনগুলো যেমন ঈদ পহেলা বৈশাখ এরকম দুই একটা কাজ করা হয় ওরকম সিরিয়াস করা হয় না আসলে আচ্ছা আচ্ছা আমি একটু তার আগে দর্শকদেরকে বলে নিই যে দর্শক আপনারা কিন্তু প্রথম আলোর পেজ থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত আছেন এবং নীরবের কাছে যদি কিছু জানতে চান আমাদের কমেন্ট বক্সে ঝটপট লিখে ফেলুন নিচে কোথা থেকে লিখছেন সেটাও লিখবেন আমরা আপনার নাম বলে নীরবের কাছ থেকে প্রশ্নটি শুনে উত্তরটি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। তো যে কথায় ছিলাম এই যে অভিনয় থেকে আবার নাটক আবার বিজ্ঞাপন তো সব কিছু মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি এনজয় করেন কোনটা একটা টাইমে যেটা হচ্ছে এনজয়মেন্ট যদি বলতাম সেটা টিভিসি এবং কারণ টিভিসিতে আসলে একদিন বা দুই দিনের একটা শুটিং বাট ওইটা অনেক কষ্টের ছিল এই কারণে ওইটা অনেক বেশি কষ্ট না বেসিক্যালি ওইটা চ্যালেঞ্জিং ছিল চ্যালেঞ্জিংটা কি যে একটা তিরিশ সেকেন্ড বা এক চল্লিশ সেকেন্ড একটা টিভিসিতে পুরো একটা বড় একটা স্টোরি দেখানো হচ্ছে হ্যাঁ সো বিষয়টা হচ্ছে যে আরও আমরা কিন্তু এটা কিন্তু অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং চ্যালেঞ্জিংটা কেন যে ওই জিনিসটা যদি ছোট্ট টিভিসি তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে নিজেকে ফুটিয়ে নেওয়া না হয় তখন কিন্তু আরও মানে মানে দর্শকের কাছাকাছি যাওয়া যায় না আর এখন সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে ফিল্ম অনেক বেশি পছন্দ করি মানে কাজ করতে ফিল্মে এবং অনেকগুলো ফিল্মও মনে হয় করে ফেলেছেন প্রায় ছাব্বিশটা রিলিজ হয়ে গেছে ছাব্বিশটা রিলিজ হয়ে গেছে এবং এখন কাজ চলছে আরো কতগুলোর আরো করছি চার পাঁচটা রানিং আছে কিছু শুটিং শেষ কিছু ডাবিং চলছে কিছু ডাবিং শুরু হবে কিছু শুটিং বাকি তারপরেও যদি দেখা যায় এখনের ঢাকায় সিনেমার প্রেক্ষিতে যে নায়ক হিসাবে নীরব অনেক কাজ করলেও ওই লেভেলের যে জনপ্রিয়তা বা ওই লেভেলের শীর্ষে এখনও পৌঁছাতে পারেনি এর কারণ কি আপনার কি মনে হয় আপনি কোনো রাজনীতির শিকার নাকি কি জন্য না রাজনীতির শিকার আমার আসলে কাজের ক্ষেত্রে রাজনীতির জায়গাটা আমরা না দেখি এবং আমরা রাজনীতি খুঁজে পাই না যেটা হচ্ছে নিজেদের মধ্যেকার একটা একটা চ্যালেঞ্জ থাকে এবং যেটা কম্পিটিশন থাকে আমি আসলে ওই কম্পিটিশনটাকে বিলিভ করি এবং আমার যে এই এত বছরের ক্যারিয়ার যেগুলো বললেন আমার কাছে মনে হয় যে সব কিছু মিলে আসলে ব্যাটে বলে হওয়াটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ডিরেক্টর প্রডিউসার আমি কো আর্টিস্ট তারপরে প্রোডাকশন সব কিছু মিলে আসলে একটা যখন 
ফুল প্যাকেজে একটা ভালো কাজ হবে তখনই আসলে ভালো কিছু হওয়া সম্ভব শুধু শুধুমাত্র আমার হানড্রেড পার্সেন্ট আমি দিয়ে দিলাম গল্পে ঠিক নাই আমি হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে দিলাম গল্প ঠিক আছে ডিরেক্টরের জায়গাটায় হচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি মনে হয় না যে সবকিছু বেছে কাজটা নেওয়া উচিত হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই বেছে তো আমরা সবাই কাজ করতে চাই এবং মানে যেমন আমি যখন একটা কাজ শুরু করব তখন কিন্তু বোঝা যাবে না আসলে কতটুকু কাজটা এটার দৌড় কতটুকু আচ্ছা আমরা মনে হয় একটু দর্শকদের প্রশ্ন নিয়ে নিই দর্শকরা সবাই প্রচুর লাভ সাইন দেখতে পাচ্ছি হার্ট সাইন প্রচুর মেয়ে ভক্তরা মনে হয় নীরবের এই লাভ সাইন গুলো দিচ্ছে আর আর কি নীরব আচ্ছা আল মামুন জীবন লিখেছে নীরবের আলাপনে টুপিটা দারুণ লাগছে বা চমৎকার একজন জানতে চেয়েছেন শাহজাহান মল্লিক আপনি কোন জেলার লোক আমার দেশে বলে হচ্ছে রাজবাড়ি এবং আমার নানা বাড়ি দাদা বাড়ি দুটো রাজবাড়িতে আচ্ছা চমৎকার রাজবাড়ির লোক নীরব পারি পরিলাল চৌধুরী লিখেছেন আপনি একজন নায়ক কিন্তু নায়ক হয়ে পালিয়ে বিয়ে করলেন কেন উত্তরটা কি ছোট <laughs> করে <laughs> তারপরে <laughs> <laughs> মানুষ বলবে নিশ্চয়ই চুরি করছে তামিল ছবির কপি কেউ ইয়ে ছবির কপি আচ্ছা এই যে তামিল ছবির কথা বলছেন তো বলিউডে যাত্রা নিয়ে আপনার মাঝখানে কিন্তু খুব সরগোল একটা পড়ে গেল প্রথমে ছবির নাম শোনা গেল হচ্ছে বালা তারপর শুধুমাত্র বোম্বেতে না সেটা কলকাতা ছবি রিলিজ হয়েছে তারপর সাউথে রিলিজ হয়েছে বাট এটা আসলে ওই পরিমাণ ঘটা করে যেভাবে নিউজ হয়েছে সেই নিউজটা আসলে হ্যাঁ একটা ছবি আমি করছি সেটা একটা হিন্দি ছবি কলকাতা কলকাতা রিলিজ হবে বোম্বেতে রিলিজ হবে তারপরে সাউথে রিলিজ হবে এইটা পর্যন্তই তো কিন্তু যখন এই ছবিটা আমার দেশে রিলিজ হবে তখন তো নতুন করে আলোচনা সো আমার দেশে আসলে ছবি রিলিজের কোনো তো স্কোপ বা কোনো ওয়ে তো আমার এখানে নেই কারণ যেহেতু কোনো অপশন কি নেই বাংলাদেশে দেখার বা ইউজুয়ালি বলিউডের ছবিগুলো তো আমরা ট্রেলার বা ডাউনলোড করেও দেখার একটা অপশন থাকে না সেটা ট্রেলার তো আছে কিন্তু আমি তো আসলে এই ছবিটা হিন্দি ছবি বাংলাদেশে রিলিজ করার কোনো ওয়ে আমার নেই আচ্ছা আচ্ছা কেমন ছিল অভিজ্ঞতা বলিউডে কাজ করার খুবই ভালো এবং যেটা হচ্ছে অনেক কিছু শেখার আছে অনেক কিছু শিখেছি সেটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ টাইমিং সেন্স গল্প তারপরে প্ল্যানিংটা যেমন আমার ডিরেক্টার ছবি শুরু করার আগের দিন যেমন পুরো টিমটাকে নিয়ে পুরো মানে সন্ধ্যা থেকে সে লাইন বাই লাইন গল্পটা কন্ট্রোভার্সিটাকে সে হরর ওয়েতে প্রেজেন্ট করেছে অনেক কিছু বের হয়ে আসে যে আসলে একটা আর্টিস্ট কি চায় একটা লাইটম্যান কি চায় একটা প্রোডাকশন বয় কি চাচ্ছে মানে সবকিছু সব মিলিয়ে একটা তাহলে মানে আমাদের দেখার অপশন হচ্ছে একমাত্র খুঁজে খুঁজে ডাউনলোড করা না এখনো তো আসলে পাইরেসি বা মানে ইউটিউবে তো পাওয়া যাবে না সো ডাউনলোড করে দেখার হবে এটা নেই আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি জানতে চাই বলিউড তো গেল এই বাংলাদেশের ঢালিউডে আপনি কিন্তু প্রেমিক পুরুষ নামে পরিচিত এই নামের রহস্যটা কি আমি তো জানি না এটা কিন্তু মানে জানে যারা এফডিস এর আশেপাশে থাকে তাদের সবার কাছ থেকে শুনেই বলা এটা কিন্তু এমনিতে একদিনে বলা না আমি জানি না আমি শুনি নাই আমি তাহলে আপনাকে নতুন তথ্য দিলাম 
আচ্ছা আর আরেকটা জিনিস আপনার মধ্যে যে আমি যেটা জানতে চাই যে আপনি তো মাশাআল্লাহ দেখতে অনেক সুন্দর কোনো डाउट নেই কিন্তু তারপরেও যেটা হিরোদেরকে নিজেদেরকে মেইনটেইন করার জন্য ধরে রাখার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয় আপনি কি কি করেন প্রথমত হচ্ছে যে আসলে নিজেকে মেইনটেইন করার জন্য অনেক কিছু করতে হয় এবং সেটা হচ্ছে যে ফুড হ্যাবিটটা একটা চেঞ্জ করার একটা ইয়ে করছি এবং ওয়েট কমানোর একটা ইয়ে করছি সাথে সাথে ফ্রিল্যান্সিং যে ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ড যে ব্যায়ামগুলো করার সেগুলো করার চেষ্টা করছি বাট আমার আসলে কিছু শোল্ডার পেইনের জন্য কিছুদিন করতে পারছি না প্রায় ছয় মাস ধরে বাট আমি আমার জায়গা থেকে হ্যাপি যে আমি পুরো ওয়েট টোয়েট অনেক কমিয়েছি আর অভিনয়ের দিক থেকে ইম্প্রুভমেন্টের জন্য এটা আসলে গল্পের জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয় যে ডিরেক্টর যদি স্ক্রিপ্ট রাইটার যদি ডিরেক্টরকে বুঝিয়ে দেয় বা ডিরেক্টর যদি স্ক্রিপ্ট রাইটার সহ যদি আমার সাথে বসে কথা বলে আমার কাছে মনে হয় অনেক ভালো কিছু করা সম্ভব শুধুমাত্র অ্যাক্টিং শেখার আসলে কোনো জায়গা নেই অ্যাক্টিং যেই মানুষটা থিয়েটার করে এসছে সেই মানুষটা যে অ্যাক্টিং করে ফাটাই ফেলবে তা কিন্তু না আবার যে সারা জীবন থিয়েটার করছে সে কিন্তু অনেক বড় সুপারস্টার না আর যে এখন অনেক ফাটাফাটি করছে সে যে থিয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এটাও কিন্তু সত্যি না আর সিনেমার যেটা একটা সবচেয়ে বিশাল অংশ বা সিনেমা হিট হওয়ার পিছনে অনেক সময় একটা গানই যথেষ্ট আর সেই গানের নাচ সেই নাচে পুরো পুরি দক্ষ হিসাবে আমরা নীরবকে কবে দেখতে পাবো রিসেন্টলি এটার জন্য কি কোনো প্রস্তুতি চলছে একটা আমরা শুনি না নাচের জন্য মানে প্রস্তুতি তো আসলে নাচই আর কিছু না মানে সেটাই বলছি যে নাচের জন্য নাচ শেখার কি কোনো প্রস্তুতি চলছে আমরা যেটা হচ্ছে আব্বাসের একটা গান আছে যেই গানটা নিয়ে আসলে অনেক বেশি প্রিপারেশন নিয়ে আগাচ্ছি আমার কাছে মনে হয় যে ওইটা দেখলে অডিয়েন্স আসলে নতুন কিছু পাবে আচ্ছা রিসেন্টলি জানুয়ারিতে আপনি হচ্ছে চলচ্চিত্র বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসাবে একটা সদস্য পদ লাভ করেছেন তো এই যে শিল্পী সমিতির সকল শিল্পীরা তার মধ্যেও কিন্তু একটা ভেদাভেদ আছে এবং সকল শিল্পী এর মধ্যে নেই কেন শিল্পী সমিতি যদি সব শিল্পীদের জন্যই হয়ে থাকে তাহলে সবার এর আওতায় নেই কেন এত ভেদাভেদ কেন আমাদের শিল্পী সমিতির মধ্যে না এটা তো আসলে সর্বপ্রথম যেটা হচ্ছে শিল্পী সমিতির যে যে ইয়ে যেমন প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে কার্যনির্বাহী যতজন এর বেশি তো আসলে অনেক বেশি করা যাবে না এটা তো একদম পুরো একটা ধরা বাঁধা না না এর আন্ডারও তারপর আমাদের কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক চলছে পুরো পুরো এর কার্যকলাপটা নিয়ে এটার কার্যকলাপ নিয়ে আমি আপনাদের কি পদক্ষেপ বা ভবিষ্যতে এটা শিল্পী সমিতিকে আরো উন্নত করার জন্য কি পদক্ষেপ না এটা হচ্ছে প্রতি বছরই যেই কমিটিটা আসেন সেই কমিটি কিন্তু প্ল্যানিং করে যে ভালো কিছু করার এবং আমরা নতুন কিছু করব এবং ভালো কিছু করে দেখাব সো আমাদের এখানে প্রেসিডেন্ট মিশা ভাই এবং আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি জায়েদ ভাই দুজন মিলে প্ল্যানিং করছে সুন্দর কিছু ভালো কিছু করার এবং আমার কাছে মনে হয় যে আস্তে আস্তে করে ভালো কিছু করবে আর ভেদাভেদের যে কথাটা বলেন আমার মনে হয় যে ভেদাভেদ ভেদাভেদটা আছে কিন্তু এটা আসলে থাকবে না কারণ সবাই আসলে চলচ্চিত্রের মানে চলচ্চিত্রের মানুষ কিন্তু এবং চলচ্চিত্রের এখানে এমন কেউ নাই যে চলচ্চিত্র খারাপ চায় তা কিন্তু না সবাই কিন্তু ভালো চায় এবং ভালোর জন্য যেটা করছে মনে হয় যে একটু ভালোর জন্য কিছু করতে গেলে বিভিন্ন কথা আসবেই আমরা আবার একটু দর্শকদের কাছে যাই আমাদের সাথে নাফিসা রহমান যুক্ত হয়েছেন তুহিন হুমায়ুন যুক্ত হয়েছেন আমাদের দেশের ছেলে সেই ভালো ছেলে বা চমৎকার লিখেছেন সাইফুল ইসলাম একজন লিখেছেন দেলোর পারভেজ লিখেছেন আমি মক্কা থেকে রমজান মোবারক আপনাকেও রমজান মোবারক আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর এম ডি ফরিদুল আলম লিখেছেন আপনি কিছুটা নীরব হয়ে গেলেন মনে হয় আচ্ছা ঈদে কি নাটক আসছে ঈদের নতুন নাটক কি দেখতে পাবো কাইন্ডলি নাম বলুন সিলেট থেকে বলছি বলছে অমিত রহমান ঈদে নাটক আসলে দেখতে পারবে কিনা আমি জানি না ঈদ ঈদে মনে হয় কোনো নাটক নেই হয়তো যদি কোনো পুরনো নাটক চালায় তাহলে আসলে দেখতে পারবে তাহলে আমরা মুভির গল্প শুনি নতুন কি কি মুভি আসছে প্রথম যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে সাইফ চন্দন পরিচালিত একটি ছবি করছি আব্বাস তারপরে বুলবুল জিলানি ভাইয়ের একটা ছবি করছি রুদ্র ছায়া আমি আর আইরিন তারপরে নতুন একটা ছবি শুরু করেছি সেটা হচ্ছে অফিসার রিটার্নস বন্ধন বিশ্বাসের আর রফিক শিকদার একটা ছবি করছি ওটার শুটিংও জাস্ট এই মাসে শেষে করব আমি আর প্রিয়াঙ্কা সরকার কলকাতার সেটা হচ্ছে হৃদয় জুড়ে আর এরপর এই যে একটা ছবি করছি আরিফুল জামান আরিফের কাঠ গড়া শরৎচন্দ্র আচ্ছা আর আরো কি মানে এই যে এখন তো আরেকটা নতুন চলে এসছে নায়কদের ক্ষেত্রে কলকাতার সাথে ছবি করা এরকম কোনো অফার আছে কি 
আমার কথা হচ্ছে যে যেমন আমি যেমন হিন্দি ছবিটার কথা বললেন আমি মালয়েশিয়া একটা ছবি করেছি এই যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু একটা অফার সো আমার ক্যারিয়ারের এইটা অনেক মানে সব কিছু না এটা একটা ক্যারিয়ারের বোনাস ট্র্যাক হিসেবে আমরা যখন একটা গানের সিডি দেখি বা একটা অ্যালবাম দেখি ওখানে দুই একটা বোনাস ট্র্যাক থাকে সো এগুলো বোনাস ট্র্যাকের মধ্যে মালয়েশিয়ার ছবির কথা আমার মনে হয় দর্শকরাও অনেকেই জানে না মালয়েশিয়ার ছবি কি ছিল মালয়েশিয়ার একটা ছবি করেছি সেটা হচ্ছে বাংলাশিয়া ওইটা ওইটাও মানে শেষ করেছি এবং ওইটা একটা ডিফারেন্ট ওইটাও একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল ফেল মালয়েশিয়ান এন্টি गवर्नमेंटের একটা ফেল সো ওইটা আমার কাছে মনে হয় ওইটা ট্রেলার দেখতে পারবে এখন ছবিটা রিলিজ হয় নাই সো নাম নামটা কি ছিল বাংলাশিয়া এটা কি বাংলায় না মালয়েশিয়ান ভাষায় ছিল মালয়েশিয়ান মালয়েশিয়ান ভাষা কিভাবে রপ্ত করলেন এটা তো দেখি আরেকটা অভিজ্ঞতা এটা হ্যাঁ এটা বড় একটা অভিজ্ঞতা আর যেটা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট রাইটার যে ডিরেক্টর উনি আমাকে স্ক্রিপ্ট দিয়েছিলেন তো স্ক্রিপ্ট দেখে দেখে ইয়ে করেছিল আর ওখানে যারা প্রবাসী বাঙালি যারা ছিল ওদের দুই একটা ছেলে সব সময় আমার সাথে থাকতো ওরা আমাকে জিনিসগুলো ইয়ে করছে আর কি প্রত্যেকটা মিনিং টিনিং দিয়ে সব কিছু আচ্ছা এই যে এত দেশ বিদেশে শুটিং করতে যাওয়া হয় এখন সবচেয়ে বেশি একটা মানে এখন মনে পড়ছে এরকম একটা মেমোরেবল মজার একটা ঘটনা শুনতে চাই অনেক মানে শুটিং এর আসলে এক্সপেরিয়েন্সের কোনো শেষ মজা যেটা এখন মনে পড়ছে যেটা দর্শক দেশে তে শেয়ার করলে দর্শকরা শুনে মজা পেতে পারে সাউথ আফ্রিকা শুটিং এ গিয়েছিলাম আমাদের আমাদের ডিরেক্টর এবং আমাদের নায়িকা আমি নাম বলবো না এখন নাম বললে ডিরেক্টর এবং নায়িকা দুজন নাই করবে আমাদের ডিরেক্টর একটু একটু ছোট ছিল আর নায়িকাটা অনেক লম্বা সো ওর সাথে কথা বলার সময় আমার মানে ওর কথা বলতো ডিরেক্টর আর মানে হিরোইন কথা বলতো তখন আমি নকল করে দেখাতাম যে আমাদের ডিরেক্টর বলতো শুনো আমি তোমাকে যেটা বুঝেছি তুমি বুঝছো আর নায়িকা বলতো হ্যাঁ ভাই আমি বুঝছি শর্টটা এইভাবে দিব তো সো এটা আমার যখনই মনে পড়ে তখন অনেক হাসি পায় মানে অল দ্য স্টল গার্ল জোকস না হ্যাঁ যাক আর তারপরে <laughs> মাঝখানে একটা টিভিসি করেছিলাম আজকের পত্রিকার একটা মানে একটা নতুন একটা পত্রিকার দিয়ে তারপরে একটা হচ্ছে প্রভিটার একটা টিভিসি করেছিলাম তারপরে একটা বিজ্ঞাপন করেছিলাম বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম শপিং মল সেটা হচ্ছে পদ্মা ফিউচার শপিং কমপ্লেক্স ওইটা একদম পদ্মা সেতুর ওখানে হচ্ছে সো ওদেরও একটা টিভিসি করলাম রিসেন্ট ওইটাও আমার মনে হয় আমরা যখন পর্দায় আসবে তখনই আমরা দেখে বুঝে নিতে পারবো যে কোনটা আপনাদের আসলে পছন্দ হয়েছে এর আগে আবার একটু দর্শকদের আরও প্রশ্ন নিই মাজেদ বিন আওয়াল লিখেছেন আমাদের কোরিওগ্রাফি আরও ভালো করার কোনো ওয়ে আছে মোহাম্মদপুর থেকে ঢাকার অবশ্যই ওয়ে আছে ওয়ে তো আসলে শেষ নেই বাট আমরা হয় কি যে এরা আসলে বাজেট টাজেট সব কিছু মিলে দেখা যাচ্ছে বাজেট থাকলে মানে ওয়েদার ঠিক থাকছে না ওয়েদার ঠিক থাকলে দেখা যায় আমরা শুটিং করতে পারছি না যেমন গত আমি কিন্তু গতকালকে এসছি শুটিং থেকে আমরা কক্সবাজার গিয়ে বসে আসি বৃষ্টি তারপর বৃষ্টি নাই তো এখানে এইটা ঝামেলা ওইটা ঝামেলা সারাদিন সুন্দর করে শুটিং শুরু করলাম আবার বিকেলে যে পার্টটা শুরু করবো তখন থেকে সান নেই সো মানে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে তো কাজ করতে হয় সো ওই জায়গাটায় কোরিওগ্রাফার যখন দেখা যাচ্ছে আমার দুই ঘন্টা কাজ আছে আমি দুই ঘন্টা পরে আর সানটা পাবো না তখন শ্যুটটা এইভাবে না করতে গিয়ে ওইভাবে করতে হচ্ছে আর একটু প্রশ্ন নেই আন্না চি কোরিয়া কোনিয়া লিখেছেন নীরব ভাই হ্যাভ সো সুইট ফ্যামিলি রিদি আপু অলসো সুইট পারসন আচ্ছা আর একজন লিখেছে নাটকে আপনাকে দেখতে চাই আর এমডি রাসেল খান সাউথ কোরিয়া থেকে দেখছেন এনামুল হক আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আচ্ছা শাহেদ ইকবাল লিখেছেন নীরব অফিসার রিটার্ন নিয়ে কিছু বলেন নীরব যদি কিছু বলেন অফিসার রিটার্ন নিয়ে সবেই সাইন করলেন অফিসার রিটার্নস হচ্ছে বন্ধন বিশ্বাসের একটি ছবি বন্ধন বিশ্বাস যে ডিরেক্টর ও আমার দেশি একটা ছেলে মানে আমার নানা বাড়ি রাজবাড়ি পাং সাথে ওর বাড়ি পাং সাথে এবং অফিসার রিটার্নসের গল্পটা আমার কাছে অনেক ইন্টারেস্টিং লেগেছে এবং প্রথমবারের মতো পুলিশ পুলিশের একটা ক্যারেক্টার কপ ক্যারেক্টার করছি সো ওইটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং এবং আমার কাছে মনে হয় যে পুলিশের ক্যারেক্টার করলে অনেক মানে হয় না একটা জিনিস করলে জোশ চলে আসে এরকম একটা জোশ চলে আসছে আর ছবিটার শুরু হবে ঈদের পরে পঁচিশ তারিখ থেকে 
পঁচিশে জানুয়ারি থেকে জুন থেকে আর ওখানে আমাদের সাথে আমার সাথে জলি আছে জলি হচ্ছে একটা বার্ড ডান্সার সো একটা ঘটনাক্রমে একটা ওর সাথে পরিচয় দেশ বিদেশ থেকে অনেক দর্শক দেখতে পাচ্ছি আর সত্যজিৎ চৌধুরী লিখেছেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বাজার কি আর চাঙ্গা হবে না পাইরেসির বাজারে বাংলাদেশ কি পারবে আবার ঘুরে দাঁড়াতে আপনার মতামত আশা করছি অবশ্যই ঘুরে দাঁড়াতে পারবে এবং ঘুরে দাঁড়াচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে পাইরেসি আসলে পাইরেসিটা খুব বেশি মানে বড় একটা প্রবলেম যেমন আর একটা হচ্ছে যারা চলচ্চিত্র পছন্দ করেন যারা ভালোবাসেন এবং চলচ্চিত্রটা কিন্তু যতই পাইরেসি করে আমি মোবাইলে দেখি এবং টিভিতে দেখি সেটার মধ্যে কিন্তু কোনো মজা নেই কিন্তু একটা ফিল্ম আসলে ওই হলে গিয়ে দেখতে ভালো লাগে সো আমার কাছে মনে হয় যে পাইরেসিটা যতই ধ্বংস করে ফেলুক একটা চলচ্চিত্র যারা ছবি দেখেন যারা এই মানুষ যেই মানুষটা প্রশ্ন করছেন বা যেই মানুষটা দেখতে চান তারা যদি হলে গিয়ে ছবি দেখে আমার কাছে মনে হয় যে ইয়ে করবে আর এর বাইরে তো আমাদের ফিল্মের লোকজন আছেই যারা হচ্ছে চলচ্চিত্রকে ভালো করার পেছনে এবং কাজটাকে পুরো প্রোডাকশনটাকে পোস্ট প্রোডাকশনটাকে প্রমোশনটাকে যেভাবে করা যায় কারিনাপুর শেষ যাদের সাথে কাজ করেছেন তার মধ্যে কার নাম বলবেন আমি যেটা হচ্ছে আমি যাদের সাথে কাজ করেছি আসলে আমি কখনোই আনকমফোর্টেবল বা কখনোই ইয়ে হয় না আমার কাছে ইন্টারেস্টিং এবং খুবই ইয়ে মজা করে কাজ করেছে আর একটা কাজ মজা করে কোনো না করলে হয় না অভিনয় ক্ষেত্রে কাউকে আইডল মনে করেন বা যার কাছ থেকে দেখে যাকে ফলো করেন বা ফলো করার ইচ্ছা আছে তার মতো অভিনয় হয় করার ইচ্ছা আছে না ওরকম আইডল না বাট আমি সালমান শাহকে অনেক বেশি পছন্দ করি এবং তার স্টাইল যেইগুলো এখন আমরা দেখি সেইগুলো সেই বিশ বাইশ বছর আগে যা করেছে আমরা আসলে সেটাও করতে পারছি না বাট সে একটা আইডল বিভিন্ন রকম দেখা যায় এলাকা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি তারপরে মিডিয়া সবকিছু মিলে আসলে আড্ডাবাজি করতে পছন্দ করি আর সবচেয়ে অপছন্দের কাজ কি অপছন্দের কাজ অনেক আছে কিন্তু মনে করতে পারছেন মনে হচ্ছে কোনো অপছন্দের কাজ নেই আসলে অনেক আছে অপছন্দের কাজ মিন্স এটা আপনার নিজের করার ক্ষেত্র হতে পারে বা কোনো কাজও হতে পারে বা কিছু হতে পারে যেটা আপনার অপছন্দ মেকআপ তোলা এটা এটা একমাত্র ক্যামেরার সামনে যারা বসে আছে ট্রাস্টমি তারাই বুঝবে বাকিরা কেউ বুঝবে না যে খুব মজা মেকআপ করে মেকআপ তোলাটা যে কত কঠিন কাজ হাই ফ্রেন্ড যাই হোক আমরা আজকে এখানেই শেষ করব আগামীকাল আবার নতুন কোনো অতিথি নিয়ে হাজির হব একই সময়ে তার আগে নীরব ভাই যদি কিছু বলতে চান দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রথম আলোকে অনেক ধন্যবাদ এবং যারা দেখছেন তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা এবং যারা চলচ্চিত্রে চলচ্চিত্র দেখেন এবং চলচ্চিত্র প্রিয় মানুষ তাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আমি চাই যে বেশি বেশি হলে গিয়ে ছবি দেখবেন আসলে আমার কষ্ট কোনো কষ্টই না যখন দেখি হলে গিয়ে ছবি দেখছেন সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন ধন্যবাদ অবশ্যই আমরা এখন থেকে চেষ্টা আমাদের নিশ্চয়ই এখন আমরা অলরেডি আগের থেকে অনেক বেশি হলমুখো হয়েছে এবং আরও যত ভালো ছবি আসবে আমরা আবারও হলে যাব এবং বাংলা সিনেমার পরিবর্তন আসলে আনতে গেলে আমাদেরকেই আনতে হবে আমরা যত বেশি হলে যে মুভি দেখব তত বেশি ছবিগুলোর প্রচারণা হবে এবং তত বেশি নায়ক নায়িকারা আগ্রহ হয়ে উঠবেন বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আগামীকাল আবারও রোজার জন্য আমাদের টাইম সাতটা থেকে সাড়ে সাতটায় এসেছে তো সাড়ে সাতটায় নতুন কোনো অতিথি নিয়ে হাজির হয়ে যাব ততক্ষণের জন্য খোদা ফেস